Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kendala-kendala ketika kita memiliki panel surya atau kendala-kendala ketika kita memasang panel surya. Jadi ini sudah tiga tahun saya memasang panel surya. Saya sudah memiliki panel surya ini sekitar tiga tahun. Kendala-kendala apa saja ketika saya memasang panel surya? Begitu juga setelah saya mempunyai panel surya. Saya yakin sekali dari para pemirsa ini sudah ada yang masang panel surya. Sekian WP mungkin lebih besar dari punya saya atau lebih kecil. Ada juga yang mungkin belum pasang dan baru saja kepingin. Nah, yang belum tahu kendalanya apa saja ketika kita memasang panel surya. Ini video sangat menarik untuk disimak. Apa saja kendalanya? Lebih jelasnya simak terus videonya. Oke yang pertama kendala yang pertama ketika saya memasang panel surya adalah lokasinya yang tidak pas Atau lokasinya kurang tepat atau dibilang salah ya terserah lah ya pokoknya kurang pas Jadi saya ketika memasang panel surya nah ini rumah saya seperti ini ini di atap saya ini seperti ini Ini saya pasang di sini jadi waktu itu matahari di sini Sedangkan matahari itu setiap bulan berapa itu dia itu akan bergeser ke sini Nah itu juga mempengaruhi pendapatan atau produksi dari panel surya yang saya miliki Akhirnya saya geser lagi Panel surya saya sudah mengalami pergeseran sekitar ya tiga kali Tiga kali bergeser karena oh, ternyata bulan ini mataharinya di sebelah utara Habis itu bulan ini mataharinya agak geser ke selatan Nah itu juga Uh, perlu diakali gimana caranya pemasangannya itu tepat Ini salah satu dari lokasi yang tidak sesuai kendala yang pertama Terus di sisi lain saya juga mengalami kendala namanya shading atau bayangan Jadi ketika panel surya saya itu pasang di situ Udah pas, udah bener pemasangannya bener ya, Di sebelah sana itu di rumah tetangga itu ada pohon mahoni Nah pohon mahoni waktu itu masih kecil Lama-lama-lama lah tiga tahun itu uh, Daunnya itu semakin mengembang, nah itu juga membuat bayangan di panel surya saya Akhirnya produksinya menurun Jadi sebelum memasang itu pastikan, perkirakan di mana lokasi yang tepat untuk memasang panel surya Jangan sampai terkena bayangan pohon, terkena bayangan gedung Terus tempatnya itu juga sesuai dengan sudut ke, eh, sudut kemiringan yang ya idealnya itu kalau nggak salah itu 11 derajat Jadi mana yang terbaik Ah, seperti ini pasang panel surya ini kira-kira seginilah Kalau terlalu datar memang pendapatannya bagus Tapi ketika kena air hujan, air hujannya itu kadang tidak mengalir Dan bisa menimbulkan panel suryanya kotor Seperti itu Kendala yang kedua adalah setelah saya pasang panel surya itu Dayanya tidak cukup Ya karena memang saya belinya itu bertahap Uh, dulu pertama itu cuma 1000 sekitar 1300 watt eh malah cuma 600 kalau nggak salah dulu yang pertama itu sekitar 600 700 watt yang pertama habis itu saya itu naik menjadi 1200 watt naik lagi sampai sekarang itu sudah bisa 2000 watt lebih sampai hampir 3000 watt nah, itu memang kendalanya itu ini berkaitan dengan dana nggak bisa saya itu kemampuan pribadi saya ujuk-ujuk itu langsung besar itu nggak bisa atau sistemnya langsung 48 jadi saya mulai dari 12 volt dari kecil dulu tadinya sekitar 250 WP habis itu naik menjadi 550 WP naik lagi menjadi berapa ya waktu itu ya saya naik lagi menjadi 1200 WP terus naik lagi jadi 1600 WP akhirnya sekarang sudah menjadi 2400 WP yang ketiga adalah masalah kendala cuaca buruk nah, ini sudah kendala ini sudah alam jadi kita tidak bisa melawannya ketika cuaca buruk untuk panel surya saya itu yang biasanya sudah 24 jam itu ketika cuaca buruk berturut-turut selama dua hari Mendung atau hujan berturut-turut selama dua hari Maka panel surya saya listriknya itu tidak bisa 24 jam Jadi kisaran mungkin jam 12 malam, jam 3 Tergantung berapa parah cuacanya itu, cuaca buruknya Itu akan switch ke PLN Jadi saya tetap membutuhkan PLN Biasanya itu bisa tanpa PLN sama sekali ketika cuaca buruk 
hujan atau mendung berturut-turut selama dua hari maka listrik saya itu akan switch ke PLN itu yang ketiga sedangkan yang keempat ini adalah hal yang sangat umum yaitu biayanya untuk memasang panel surya itu mahal ya memang mahal kalau saya itu habis kisaran 55 juta ya itu memang mahal lah ya saya juga harus mengatakan itu mahal nah saya itu akhirnya mengakalinya itu dengan cara dicicil jadi pertama saya itu pasang 12 volt sekian tahun itu dapat dua tahun saya pasang 12 volt habis itu saya upgrade menjadi 24 volt ketika PV saya sudah mencukupi menjadi 2400 WP nah, saya habis itu upgrade nah, ini mahal ini mau saya bilang relatif tapi ya tetaplah saya bilang mahal menurut saya itu karena kemampuan saya itu terbatas menurut saya panel surya itu kendala yang sangat umum adalah mahal di biayanya solusinya adalah dengan cara dicicil jadi selama tiga tahun ini saya dicicil saya mencicil panel suryanya saya beli pertama dulu saya beli 250 WP habis itu 550 WP eh, secara bertahap yang berikutnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis tentang cara memasang panel surya ini juga berkaitan dengan mahalnya ini ini berarti yang kelima kelima kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis jadi sebenarnya ini mahal ini bisa jadi murah punya saya itu 55 juta itu saya kerjakan sendiri semuanya dan ini tentunya akan lebih mahal lagi ketika saya itu memerintahkan memakai jasa installer oh tolong dipasangkan pak memerintahkan orang untuk masang itu pasti akan lebih mahal lagi kita bisa mengambil ilmu dari sebuah grup panel surya katakanlah grup panel surya kita bisa melihat postingan-postingan yang sudah ada kita baca kita pelajari tanpa bertanya pun kita itu bisa nah kalau memang ada yang perlu ditanyakan baru kita tanyakan saya rasa itu dari beberapa kendala pemasangan panel surya selama saya memasang saya pasang secara bertahap dan juga sampai sudah selesai saya menikmatinya itu juga sudah saya sampaikan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar saya akan berusaha menjawabnya sebisa saya yang belum like komen dan subscribe silahkan dipencet tombol like dan subscribe nya nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Kurang dalam video menaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.